Olá! O vídeo de hoje vai ser sobre o transtorno obsessivo compulsivo, TOC. Algumas verdades a respeito dessa doença e do tratamento dessa doença. Se você é informado ou informada que você tem, por exemplo, uma dívida de 100 reais, tudo bem, você tem o dimensionamento daquela dívida, você sabe que você está lidando com uma dívida de 10, de 100 reais. Agora, se informam para você que você tem uma dívida de é, mil reais ou de 10 mil reais, o dimensionamento dessa dívida ele fica mais claro e você passa a encarar a situação dentro da real dimensão da problemática dela. Ou seja, esse vídeo aqui é um vídeo onde eu vou falar algumas verdades sobre o transtorno obsessivo compulsivo. Algumas realidades que não é para assustar ninguém, não é para desanimar ninguém, é o oposto, é o contrário. Quando eu falei da dívida de 100 reais ou de 10 ou 15 mil reais, é porque quando você tem o real dimensionamento do que, do que você está lidando, você pode lidar melhor, com mais seriedade, com mais dedicação e com mais cuidado a respeito daquele problema. Então é o oposto, não é para é, desencorajar ninguém. Então vamos lá, vamos falar sobre é, o transtorno obsessivo compulsivo, algumas características é, sobre o tratamento e alguns problemas com relação a essa doença e também a, em relação ao tratamento do transtorno obsessivo compulsivo. Portanto, esse é o tópico do vídeo de hoje. Você, se você gosta do canal, dá o seu joinha, se inscreve. Vamos lá, portanto, o assunto. Esse é o vídeo de hoje que eu vou explicar e você já vai entender. O que eu vou dizer aqui agora não é baseado unicamente na minha experiência. Poderia até ser. Eu me sentiria bem à vontade falando do tempo de experiência que eu tenho no tratamento do TOC. Mas eu vou citar aqui, só para você ter uma ideia, o BMJ, Cielo, PubMed, Psychic Info, ou Psych Info, a própria Organização Mundial de Saúde, se você, o, o, o hospital, que é um excelente serviço de psiquiatria, Albert Einstein, é, se você pegar uma coletânea de cruzamento de dados recentes sobre o transtorno obsessivo compulsivo, vai apontar mais ou menos na mesma direção. A primeira coisa a ser dita, e que muitas pessoas não encaram isso muito bem, é que o TOC é uma doença crônica. Não é, por, ex é, por exemplo, como um caso de insônia, onde você procura o psiquiatra e diz, olha, doutor, eu estou com insônia, e a gente faz um tratamento para insônia, e não é muito difícil, ou às vezes é facílimo de você tratar. Já o TOC não é uma doença de fácil tratamento e é uma doença crônica. Vamos a alguns dados baseados nessas fontes que eu disse. Um dos dados que impressiona um pouco, mas é que é verdade para o real dimensionamento da coisa, é que o prazo entre o início dos sintomas e a busca por tratamento é de cerca de 17 anos, segundo médias estatísticas. Ou seja, é desde que começaram os primeiros sintomas que podem se iniciar numa idade bem precoce, com tiques, que muitas vezes são tiques e que podem sim evoluir para o toque, ou que já são manifestações é, iniciais do transtorno obsessivo compulsivo. E, é, pode começar bem cedinho na infância, inclusive na adolescência, já começa a vir com mais força e vem cada vez com mais força até mais ou menos os 30 anos. Depois disso tende a permanecer estável, dependendo da carga, vamos chamar assim, é, vamos dizer assim, de que você recebeu daquela doença. Há pessoas que têm um toque mais severo, outros um toque mais leve. Então essa média de 17 anos entre o início dos sintomas e a busca por tratamento, ela é também explicada ou explicável em razão do início muito precoce da doença. O segundo dado, que ninguém gosta de falar sobre isso, né, é que é, essa doença é uma doença, o transtorno obsessivo compulsivo, que ela é crônica. Ela é crônica e essa cronicidade do TOC, ela muitas vezes não é bem é, aceita, essa informação não é bem aceita pelo paciente. Então aí nos leva ao segundo 
a um segundo uh, problema, ou a segunda informação, ou uh, estatística a respeito do TOC. É que, uh, normalmente, a média de médicos psiquiatras que são ouvidos e buscados é de pelo menos quatro, até que a pessoa uh, faça adesão ao tratamento. Então, uh, veja bem, são dados cujas fontes eu, eu citei e tenho visto na prática que é assim. Às vezes bem mais do que isso, as pessoas já passaram por vários outros colegas e eh, o diagnóstico não foi bem estabelecido, o tratamento foi um fracasso, o que não é uma doença de tratamento fácil. Esse canal poderia ter aqui eh, milhões de inscritos se eu só dissesse e definisse doença, olha, é fácil o tratamento, venha tratar comigo, não. É o contrário, isso aqui seria o contrário de uma propaganda médica, por exemplo. É, porque eu estou dizendo que é uma doença de difícil tratamento. Então, algumas pessoas podem pensar, ele não sabe tratar muito bem, não. É o contrário. Justamente por eu conhecer o TOC há muitos anos, há mais de 30 anos tratando dessa doença, é que eu posso fazer essas afirmações. Não é uma doença de fácil tratamento, é uma doença crônica, mas não é para desanimar ninguém. Outro problema com relação ao transtorno obsessivo compulsivo é que ele é elencado pela Organização Mundial de Saúde, como sendo uma das 10 doenças mais incapacitantes entre todas as doenças da psiquiatria. O TOC é uma doença que, por vezes, não é matemático isso, não é em todo mundo, mas uma boa parte, uma significativa parte do grupo de pessoas afetada pelo transtorno obsessivo compulsivo acaba eh, ficando, em razão da doença, incapacitada para o trabalho. O INSS é, é, e o TOC é outro tópico para outro momento, porque é longo, seria longo aqui a gente falar também sobre é, como o INSS lida com essa situação do TOC. Outro problema de respeito à necessidade da multidisciplinaridade. A multidisciplinaridade no tratamento do TOC. O que é, que é essa multidisciplinaridade na no tratamento do TOC, é que normalmente você utiliza, eu diria que na esmagadora maioria das vezes, você utiliza uma medicação é, que são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, os mais tradicionais, né, os ISRS, né, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, é, inibidores seletivos da recaptação de serotonina. É, e é, mostram esses estudos, esses dados cruzados, que eles são mais eficazes, os é, exclusivamente inibidores seletivos da recaptação de serotonina, do que os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e de norepinefrina. Isso são dados, são dados que eles batem uns com os outros, como eu acabei de dizer, nesse cruzamento de dados. Então é muito importante a eleição do fármaco de modo correta. E a multidisciplinaridade é porque muitas vezes é necessário que seja mais de um profissional de saúde cuidando. Agora é muito importante que você se certifique que o profissional, por exemplo, da psicologia que vai tratar, ele tenha experiência em TOC. Porque não adianta ele dizer que trabalha com o TCC e não ter, não ter é, experiência. Você tem que fazer esta pergunta. O senhor ou a senhora, né, de modo respeitoso, tem experiência no tratamento com o TOC, então a pessoa pode ser sincera e dizer não, eu não tenho, como pode dizer sim, eu tenho. Então é importante buscar um, um profissional dentro dessa multidisciplinaridade, ou seja, associando a psiquiatria com a psicoterapia, um psicólogo que tenha é, uma experiência uma experiência no tratamento do TOC, normalmente a literatura ela apoia, ela suporta a terapia cognitiva comportamental como um, um, um bom auxiliar, ou uma boa auxiliar é, da psiquiatria é, dentro desse grupo de é, opções de tratamento que há. Ah, esse grupo de opções são a medicação e a psicoterapia. Isto é um grupo de tratamento porque é, muitas vezes se tenta é, utilizar somente medicação e em muitos casos só a medicação não vai funcionar. Não é que não funcione nunca ou não possa funcionar nunca, mas muitas vezes não vai funcionar. Então o fato de ser uma doença crônica e incapacitante e cujo diagnóstico pode demorar 
e que também é muitas vezes difícil o paciente admitir que é uma doença crônica, são é, fatores relevantes e também problemáticos no tratamento do transtorno obsessivo compulsivo do TOC. O TOC tem cura? Essa é, a, essa é a pergunta mais difícil dessa história, porque é, existem pacientes que têm cura sim, eles têm remissão completa do TOC sem nenhuma sequela principalmente, veja aqui a importância do que eu vou dizer, principalmente se o TOC ele for é, tratado no início, bem no início, quando ele começa bem cedinho, ele, ele, ele sendo tratado é, no início é muito mais fácil do que você pegar, por exemplo, um paciente que já tenha 50 anos de idade para você começar então o tratamento. Não quer dizer que não tenha, não quer dizer que esse indivíduo não possa ter é, um progresso, é, que vai depender de cada caso, evidentemente, mas... É, quanto mais cedo se começa o tratamento, melhor. Então esse é um outro detalhe também com relação ao tratamento do TOC, é ser iniciado o tratamento o mais precocemente possível. Outro problema com relação ao TOC é que muitas pessoas têm TOC e elas não, é, elas não sabem o que é aquilo, elas não sabem que tem TOC. Elas têm aqueles comportamentos repetitivos, porque o toque são pensamentos, ideias irracionais, medos irracionais que levam a comportamentos apenas a nível é, mental ou a nível é, de expressão comportamental para tentar aliviar aquele medo irracional, aquela ansiedade que a pessoa sente é, vitimada pela doença obsessiva compulsiva. É um transtorno dentro que se enquadra o que está é dentro do conjunto dos transtornos ansiosos, dos transtornos de ansiedade. O TOC é um transtorno de ansiedade. Portanto, é uma doença crônica, é uma doença de difícil tratamento, essa é a realidade. Muitas vezes a cooperação do paciente ela não vai ser é, a ideal, não quer dizer isso que seja com todo mundo, muitas vezes acontece o contrário, o paciente coopera que é, que é uma beleza, é, só facilita ambas as partes, mas há pacientes que resistem muito e dizem que está tá demorando e acaba naquele é, círculo de vai, busca outro médico, busca outro psicólogo e outro psiquiatra e não sai daquilo. Então é preciso perseverar no tratamento do TOC, entendendo todas essas é, problemáticas, pois que eu, de novo, falei sobre a dívida. Uma coisa é você dever 100 reais, outra coisa é você dever é, 10 mil reais. O dimensionamento, você entender com o que você está lidando. Porque senão você entra num mundo da fantasia. Você achar que lidar com uma dívida de 10 mil reais é a mesma coisa que lidar com uma dívida de 100 reais. Não é a mesma coisa. Então o TOC não é uma doença muito simples. É uma doença complexa. O que causa o TOC? É uma outra pergunta também que me fazem bastante. O TOC não tem uma causa definida, mas é, a hereditariedade, ou seja, o, comporta o componente hereditário na etiopatogenia, ou seja, na causa do transtorno obsessivo compulsivo, é conhecida. Isso eu vejo na prática, o pai tem toque, o filho tem toque, o neto tem toque, o avô tem toque, ou, ou seja, toque em família é muito comum. Então esses dados do BMJ, do Cielo, PubMed, da OMS, do Psychinfo e de vários outros né, mostram que existe um componente de hereditariedade importante na causa, na, na etiopatogenia é, da doença. Então o transtorno obsessivo compulsivo ele tem tratamento, o tratamento é, resumindo ele precisa ser a base de um antidepressivo em doses mais elevadas do que as normalmente utilizadas, do que as doses mais é, utilizadas no tratamento de depressão, por exemplo, elas precisam ser mais elevadas. O, o, o antidepressivo, ele precisa ser um antidepressivo que seja reconhecidamente eficaz no tratamento do TOC e não uma coisa assim de improviso. Ah, vou usar esse aqui, eu vou usar esse aqui. Não, é preciso que o, o psiquiatra saiba quais são aqueles que têm uma melhor resposta. Eu acabei de citar um dado, um dado que é, é atualizado, que já se, eu já sabia, já se sabe desse dado, mas 
novas revisões em literatura médica, em literatura psiquiátrica, é, têm sido feitas mostrando que os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, eles têm uma resposta melhor, os pacientes têm uma resposta melhor a eles do que aos inibidores seletivos da recaptação de serotonina e de norepinefrina. É, o, o, o detalhe também da necessidade de ser um tratamento multidisciplinar, é, que seja com um psiquiatra e com um psicólogo que tenha, repito, experiência no tratamento do transtorno obsessivo compulsivo. A necessidade de reconhecer que é uma doença crônica. Tem cura, de novo, a, a, a pergunta... Alguns pacientes têm remissão completa, outros permanecem com sequelas ao longo da vida, podem carregar, sim, é verdade, essas sequelas para o resto da vida. Ninguém gosta de falar sobre isso, mas é preciso dimensionar a realidade do problema. É, outros têm uma resposta muito pobre ao tratamento. Tanto que é, se busca até hoje, isso é tudo a nível experimental, cirurgias e outros tratamentos possíveis é, para o transtorno obsessivo compulsivo, mas é tudo muito ainda a nível experimental. Eu só vi até hoje na minha carreira dois casos de cirurgia é, feita em São Paulo é, por uma equipe em um determinado hospital que trata somente disso, é, desse tipo de cirurgia, dois únicos casos apenas. É, mas eu vou dar uma, uma coisa assim, uma, uma notícia animadora dentro de tanta coisa é, complexa e às vezes um pouco chata, desagradável de ouvir. É que existe muita melhora no toque desde que a pessoa saiba, saiba esperar e aprenda a lidar com a doença. É, essa melhora ela pode ser bastante satisfatória no sentido de um grande alívio para o paciente, mas não quer dizer que vai haver uma cura plena. Pode ser que haja, mas pode ser também que não haja. Repetindo, há pessoas que respondem bem ao tratamento do toque, há pessoas que respondem mal. Então é importante que seja tratado o mais rapidamente possível, quer dizer, não é para você sair correndo agora e já telefonar para marcar para amanhã de manhã, não. Calma, mas é preciso entender com o que você está lidando. Então esse vídeo aqui é um vídeo informativo, não é para ninguém é, se desencorajar, ninguém se desanimar, mas é para que é, você tenha informações verdadeiras a respeito do transtorno obsessivo compulsivo, a respeito do TOC. Esse não é o único vídeo uh, de TOC sobre o TOC desse canal, tem uma playlist inclusive aqui no canal, é sobre o transtorno obsessivo compulsivo que eu vou deixar aqui na descrição. Então eu queria que você, se assim quiser, é, deixasse o seu comentário. Você tem toque, você já. Como é que tem sido a sua experiência é, com o tratamento do transtorno obsessivo compulsivo? Você fez um tratamento com medicação isoladamente? Ou fez com psicoterapia isoladamente? Deu resultado? Não deu? Que medicação você respondeu? A, a, a qual você não respondeu? Lembrando também que eu deixei de falar, mas falo agora, é muitas vezes necessário que você faça a associação de um antipsicótico, um antipsicótico para ajudar no controle é, do transtorno obsessivo compulsivo que pode, em razão das suas manifestações clínicas, em razão do sofrimento que ele traz, ele pode levar a quadros de depressão também. Então a, a, a essas depressões muitas vezes elas precisam ser controladas, porque além da depressão, Pode haver também umas instabilidades e variações, pode e acontece com muita frequência do humor, é, instabilidades, variações do humor, com humor para baixo, humor para cima, então muitas vezes o antipsicótico vai ajudar a controlar e vai poder, em muitos casos, levar a uma certa acalmia daquela agitação mental causada pelo transtorno obsessivo compulsivo, que diga-se de passagem, uma doença descrita a longa data na, na literatura psiquiátrica, na literatura médica. Então, esse é, é, o, essas são as informações que eu venho trazer para você é, dentro é, do, da playlist aqui de vídeos sobre o transtorno obsessivo compulsivo. É, deixe então, portanto, as suas dúvidas, os seus relatos, o, o seu relato, o seu depoimento, se você desejar. 
divulga esse vídeo, porque é, a quantidade de pessoas que sofrem de toque não é pequena, é, é bastante grande, é, não quer dizer que você não possa ter uma grande melhora ou até ficar bom ou boa, mas a verdade é que muitas pessoas carregam o toque para o resto da vida, com sequelas, é, e muitas vezes essas sequelas não, não saem, essa é a realidade, é o que eu falei, eu podia chegar aqui e dizer, olha, o toque é assim, assim, trate comigo que vai dar tudo certo, ia estar tá com milhões de inscritos aqui no canal, não, eu falo a verdade, a verdade pelo meu compromisso com Deus de ser um médico cristão e, e compromisso com você também de falar a verdade e de ser tecnicamente correto, se você voltar o vídeo você vai ver que eu citei fontes eh, de informação para corroborar aqui o que eu estou dizendo, embora eu poderia não citar nenhuma dessas fontes e daria no mesmo, porque as fontes e o que eu tenho a dizer sobre o toque apontam tudo nestas mesmas direções ou neste mesmo sentido com relação a essa doença. Lembrando que, é, quem não conhece ainda, o meu outro canal, o Pregador do Evangelho, está na descrição, participe, se você se interessa por Deus, pelas coisas de Deus, participe do canal, é, o Pregador do Evangelho, está aqui, tem estudos bíblicos, mensagens bíblicas, interajam comigo, uns com os outros ali no canal, é, é curioso o número de inscritos que tem aqui, o número de gente que tem lá, a impressão que dá é que tem muito pouca gente preocupada, com as coisas de Deus, e é necessário que a gente tenha essa preocupação, mas isso aí é entre você e Deus, a minha parte eu estou fazendo. Então esse foi o vídeo de hoje, eu agradeço por você ter assistido, a gente, vê em outra hora, a gente se vê em outra hora com outro assunto, se o Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, o Pai do Senhor Jesus Cristo, assim permitir. Um grande abraço, até a próxima, tchau.